एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल पैडागॉजी स्टेशन अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर पैडागॉजी प्रॉब्लम्स सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर सेवन्थ क्लास ऑफ टेन थाउजेंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पैडागॉजी क्वेश्चन सीरीज इससे पहले कि छः क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं अपने बारे में बता देती हूँ आई एम श्रुति एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए साथ ही अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ओके सो लेट्स स्टार्ट टू डेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर हंड्रेड बिकॉज क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड वन टू वन हमने वीडियोज़ वन टू सिक्स में कवर कर लिए हैं सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर हंड्रेड क्वेश्चन इज चाइल्ड सेंटर्ड पैडागॉजी मीन्स कि जो चाइल्ड सेंटर्ड पैडागॉजी होती है उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स इज इटेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर कि टीचर जैसा भी करेगी बच्चों को बोला जाए कि वो वैसा ही फॉलो करें गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेज एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन की जो भी जो भी बच्चा बोलना चाहता है तो उसकी जो जो भी उसके थाट्स हैं उनको जो है प्राइमेसी दी जाए यानी कि उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको एक्टिव पार्टिसिपेट करवाया जाए हर एक चीज़ में लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री सी पॉइंट कहता है कि जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल टोटली फ्री छोड़ दिया जाए उनको जो करना है उनको वो कर करने दिया जाए डी पॉइंट कहता है गिविंग मॉरल एडुकेशन टू द चिल्ड्रेन की जो नैतिक शिक्षा है वो बच्चों को दी जाए सो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही पता चल रहा है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि जो भी बच्चे बोलना चाहते या जो भी उनके विचार हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और उनका हर एक एक्टिविटी में या हर एक चीज़ में उन बच्चों से एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाया जाए ओके क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में फ़ायदेमंद होती हैं फर्स्ट प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन यानी कि उनको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी वॉल के ऊपर या किसी भी स्क्रीन के ऊपर सेकेंड क्लोजेस्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी कि वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करने के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं थर्ड अपील टू ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस कि हमारी जो ऑडिटरी सुनने वाली है और जो हमारे विजुअल सेंसेस हैं यानी देखने वाली जो हमारे सेंसेस हैं उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑडियो विजुअल्स को देख के या फोर्थ ये ऊपर दिए हुए सब पॉइंट्स ऑल ऑफ द अबाउ सो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही पता चल रहा है ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज़ क्लोजेस्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी क्योंकि जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं उनमें हम यही कोशिश करते हैं कि जो रियलिटी होती है जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं उनको इन अ वे उनको रिप्रेजेंट करा जाए उनको जो सच्चाई होती है उसके बिल्कुल नज़दीक लाया जाए सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू क्लोजेस्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट असेंशियल फॉर अ टीचर कि एक अध्यापक के लिए कौन सी स्किल्स ये नीचे दी हुई हैं इनमें से कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये के वी एस में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ओरेशन स्किल्स की यानी कि जो एक अच्छा वक्ता होता है यानी कि बोलने की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए सेकेंड लिसनिंग स्किल्स की सुनने की स्किल्स उसमें अच्छी होनी चाहिए थर्ड मैनेजेरियल स्किल्स कि हर एक चीज़ को मैनेज करके चले इस टाइप की स्किल्स होनी चाहिए या फोर्थ टीचिंग स्किल्स पढ़ाने की जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए एक टीचर में सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ टीचिंग स्किल्स क्योंकि एक टीचर के लिए टीचिंग स्किल्स होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी स्किल्स तो बाद में भी डिवेलप की जा सकती हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फॉर टीचिंग स्किल्स ओके क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज कि जो हमारे बोलने वाला जो भी फील्ड uh, है हमारा उसमें सबसे छोटी यूनिट जिसका कोई ना कोई मतलब होता है उसको क्या कहते हैं फर्स्ट मॉर्फीम सेकेंड सिलेबल थर्ड फोनीम या फोर्थ वर्ड्स सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन दैट इज़ मॉर्फीम मॉर्फीम एक ऐसी सबसे छोटी से छोटी बोलने वाली यूनिट है जिसको कि अगर हम बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मॉर्फीम की नोट्स देख लेते हैं द मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच परसेप्शन दैट हैज़ अ मीनिंग कि मॉर्फीम वो एक सबसे छोटी यूनिट है बोलने की जिसका कि कोई ना कोई मतलब होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर वन मॉर्फीम ओके क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन चार ऑप्शंस दिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ये क्वेश्चन की टाइप नहीं है स्टूडेंट्स ए डीएसएसबी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं फर्स्ट डाइवर्जेंट क्वेश्चन जिसके कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्
किसी भी चीज़ को पूछने के लिए उस उसके अंदर जिज्ञासा जागे इस तरह के क्वेश्चन किसी से पूछना सो इनको बोलते हैं प्रोवोकेटिव क्वेश्चन थर्ड कॉन्सिक्वेंसिस क्वेश्चन कि कोई भी अगर सिचुएशन हमें दे देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा इस तरह के कॉन्सिक्वेंसिस क्वेश्चन होते हैं फोर्थ सेंसिटिव क्वेश्चन कि अगर हम किसी को पूछें तो उसको वो चीज़ बुरी लगे इस तरह के क्वेश्चन सो ऑप्शन से क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट आंसर सेंसिटिव क्वेश्चन सेंसिटिव क्वेश्चन किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं क्योंकि अगर आप किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको हर्ट करें या कुछ करें तो सेंसिटिव क्वेश्चन किसी भी तरह के क्वेश्चन ये होते ही नहीं हैं सो फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं इंटरेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बाय कि अगर हमने इंटरेक्टिव टीचिंग करनी है कि बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना है अपनी बोलचाल बच्चों से बढ़ानी है एंड लर्निंग प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बाय कि और जो वो लर्निंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बेटर करा जाए तो ये हम किस चीज़ से इंटरेक्शन हम लर्निंग प्रोसेस में किस वे से बढ़ा सकते हैं कहने का मतलब ये क्वेश्चन का कि हमें बच्चों के साथ जब लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्शन बढ़ानी है तो वो हम किस मेथड से कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर मैथड सेकेंड टेक्स्ट बुक मैथड थर्ड डेमोस्ट्रेशन मैथड या फोर्थ चॉक एंड टॉक मैथड सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज़ डेमोस्ट्रेशन मैथड क्योंकि डेमोस्ट्रेशन मैथड जो होता है उसमें एक टीचर जो है वो कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है अपने बच्चों को जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर से और टीचर उनका जवाब देती है तो इस तरह से टीचर और स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन होता है इंटरेक्शन होता है सो so, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड जो है वो इंटरेक्शन को बढ़ाता है लर्निंग प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर हंड्रेड देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि सी सी ई के अंडर नहीं आता है ये सी टेट टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ क्वेश्चन है सी सी ई का मतलब कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है सेकेंड इट फोकस इज़ ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज कि ये फोकस करता है एक बच्चा जो है अलग अलग जो एरियाज हैं सपोज करते हैं कि आ, आ, उसके पढ़ाई का एरिया है उसके अलावा स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो हर एक एरिया को कवर करता है एक बच्चे के थर्ड इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रेन एज स्लो पुअर और इंटेलिजेंट सी सी ई हमें मदद करता है कि किसी बच्चे को लेबल करने में कि ये पुअर है या ये स्लो लर्नर है या ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस तरह से बच्चों को लेबल करने में या डी और फोर्थ इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया कि जो आर टी ई एक्ट आया था हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया उसने सी सी ई को लागू किया था सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम बच्चों को लेबल नहीं कर सकते हैं कभी भी जो भी बच्चे करेंगे तो वो उनको जो भी उनका लेवल होगा हम कभी भी एक बच्चे को स्लो पुअर या इंटेलिजेंट ऐसे मेंशन नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के बीच में जो है वो डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं सो so, इसलिए ये जो पॉइंट है इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर और इंटेलिजेंट ये हम सी के अंडर में कंसिडर नहीं करते हैं सो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओके क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन लर्निंग इज वाटसन एक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने लर्निंग के बारे में बताया था तो आपको बताना है कि वाटसन वाटसन के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है फर्स्ट द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स फॉर्म्ड इन द ब्रेन कि जो स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स देना होता है एक इंसान ने तो वो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक हमारे दिमाग में जो पैदा होता है क्या उसको लर्निंग कहते हैं या सेकेंड लर्निंग इज द प्रोसेस रिलेटेड टू एडुकेटिंग एनवायरमेंट लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है एनवायरमेंट को पढ़ाने का थर्ड लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस कि लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस करने से ही हमारी होती है फोर्थ लर्निंग री इन्फोर्सेज फर्दर लर्निंग कि एक बार हमने लर्निंग कर ली तो अगले हमने जो भी लर्निंग करनी है तो वो पहले वाली लर्निंग सेकेंड लर्निंग को बढ़ावा देती है या उसकी हेल्प करती है सो स्टूडेंट्स वाटसन ने जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी जिसमें कि उसने कहा था कि जो स्टिमुलस होता है उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई रिस्पॉन्स एक ह्यूमन बीइंग देता है तो उसने मेनली फोकस करा था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर हम वाटसन देखें तो वाटसन ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही अपनी थियोरी दी थी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स फॉर्म्ड इन द ब्रेन 
129 क्वेश्चन देख लेते हैं अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज इंक्लूसिव क्लासरूम वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें कि हर एक तरह का बच्चा जो है वो पढ़ाई करता है चाहे वो फिजिकली फिजिकली डिसेबल्ड हो या वो स्लो लर्नर हो या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो क्रिएटिव हो किसी भी तरह का जो बच्चा होगा हर एक तरह के बच्चे एक क्लास में पाए जाते हैं उसको इंक्लूसिव क्लास कहते हैं तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर का क्या रोल होता है वो आपको बताना है स्टूडेंट्स इज इटर टू में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं ए तो प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस इज एट द सेम पेस कि इस तरह से क्लास को पढ़ाने की प्लानिंग करना कि हर एक बच्चा जो है वो सेम पेस पे समझे या आगे बढ़े बी टू इंश्योर दैट द टीचर गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लास ये इंश्योर करना कि जो टीचर है वो पूरी क्लास को एक जैसा पढ़ा रही है सी टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द टीचर नोज वट ईच चाइल्ड फ्यूचर ऑक्यूपेशन वुड भी कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के बारे में जानना कि वो उसके उन बच्चों के पेरेंट्स क्या ऑक्यूपेशन या क्या काम करते हैं और फिर ऐसा जानने के बाद फिर ये देखना कि जो उनके पेरेंट्स काम करते हैं वही काम आगे जाके उस बच्चे ने करने हैं या डी टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल कि ये इंश्योर करना ये इस चीज़ को जो है कंफर्म करना कि हर एक जो बच्चा है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपना टैलेंट या जो भी उसकी खूबियां उसको दिखाने के लिए सो so स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही पता चल रहा है था करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी कि हर एक बच्चे को पूरे मौके दिए जाएं पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो स्लो लर्नर है चाहे वो इंटेलिजेंट है कैसा भी है लेकिन हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि उसका जो टैलेंट है वो अपने आप को अपने टैलेंट को दिखा सके सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं वट इज़ द मेन मोटो ऑफ द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था उसका मेन मोटो क्या था फर्स्ट सत्यमेव जयते सेकेंड सब पढ़े सब बढ़े थर्ड पढ़े चलो बढ़े चलो या फोर्थ सर्व शिक्षा सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़े चलो बढ़े चलो ये मोटो था द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का ओके क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिक्वायर द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 इयर्स स्टूडेंट्स से डी एस एस में आया हुआ क्वेश्चन और क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वो एक्ट है जिसमें कि स्टेट्स को ये कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए तो उस एक्ट का नाम आपने आप लोगों ने बताना है ऑप्शन नंबर वन इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट दैट इज आर टी ई सेकेंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट थर्ड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एक्ट या फोर्थ एजुकेशन एक्ट सो स्टूडेंट्स अभी एक दो क्वेश्चन पीछे भी हमने ये पढ़ा था कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है दैट इज़ आर टी ई एक्ट ये गवर्नमेंट लाई थी जिसमें कि कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी होगी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं इंडिविजुअल अटेंशन और एजुकेशन इज कंसिडर डिजायरेबल फॉर कि जो इंडिविजुअल अटेंशन है कि हर एक बच्चे को अलग अलग अटेंशन uh, दी जाए ये किन बच्चों के लिए डिजायरेबल किन बच्चों के लिए लाभदायक माना जाता है फर्स्ट ऑल स्टूडेंट्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए सेकंड स्लो लर्नर्स जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए थर्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए या फोर्थ बोथ टू एंड थ्री सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू स्लो लर्नर्स क्योंकि स्लो लर्नर्स को ही जो है वो एक तरह की स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है स्कैफोल्डिंग यानी कि जब कोई बच्चा खुद से नहीं कर पाता लेकिन वो किसी की हेल्प से उस काम को कर पाता है तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं तो स्लो लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको कि अपने काम को करने में किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो स्लो लर्नर्स को ही हम इंडिविजुअली अटेंशन देते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं द करिकुलम ऑफ द स्कूल एग्जिस्ट फॉर इट्स पर्पज ऑफ कि जो करिकुलम है स्कूल का उसका क्या पर्पज होता है स्कूल में हम करिकुलम बनाते हैं तो उस करिकुलम बनाने का क्या पर्पज होता है किस लिए हम करिकुलम बनाते हैं स्टूडेंट्स से के वी एस में आया वो क्वेश्चन है ऑप्शन देख लेते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक अटेनमेंट्स कि जो हमने पूरे साल भर में क्या गोल्स को अचीव करना है उनको सेट करना सेकेंड प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद स्किल नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लिविंग कि बच्चों को इस तरह की स्किल देना कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके 
थर्ड प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन एजुकेशन की जो इंडियन एजुकेशन है पूरे भारत में एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी यानी कि पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा देना या फोर्थ प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद ऑर्गेनाइज्ड मीनिंग मीनिंगफुल एडुकेटिव एक्सपीरियंसेस कि जो बच्चे हैं उनको जो है मीनिंगफुल यानी कि जो भी हम उनको पढ़ा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ हो तो उनको इस तरह के एक्सपीरियंसेस देना कि उनका ज्ञान बढ़े सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर बहुत क्लियरली ऑप्शन से ही पता चल जाता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता है तो इसमें भी पता चल रहा है कि ऑप्शन फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग हो ऐसे ही ना हो कि बस यूं ही पढ़ा दिया बच्चों को लेकिन उसका कोई काम ना है ज़िंदगी में इस तरह से ना होना चाहिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है उनके काम आए वो चीज़ सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर नॉट यूज्ड बाय वाइगोस्की स्टूडेंट्स वाइगोस्की ने सोशो कल्चरल थियोरी दी थी तो आपको बताना है कि वाइगोस्की ने कौन सा इन चारों में से टर्म को यूज़ नहीं किया था फर्स्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स वाइगोस्की ने कहा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें कि एक बच्चा अगर खुद से नहीं कर पाता तो मोर एडुकेबल या मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि उस उस बच्चे से ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई दूसरा इंसान है वो उसकी हेल्प करता है इस प्रोसेस को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोस्की ने कहा था सेकेंड स्केफोल्डिंग थर्ड मोर नॉलेजेबल अदर या फोर्थ सोशल इंटरेक्शन सो स्टूडेंट्स स्केफोल्डिंग वर्ड जो था वो वाइगोस्की ने अपनी थियोरी में यूज़ नहीं किया था सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू स्केफोल्डिंग लेकिन स्केफोल्डिंग की जगह वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वर्ड का यूज़ करा था ओके क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की जो बच्चे होते हैं जिनको कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में लिखा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ना कि कोई बॉडी की डिसेबिलिटी तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो बच्चे जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या कर नहीं कर पाते या क्या कर पाते हैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है स्टूडेंट्स डी एस एस बी का क्वेश्चन है ऑप्शन देख लेते हैं ए हैव लो आई क्यू कि उनका जो आई क्यू होता है वो कम होता है बी हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दैट लुक अलाइक कि जो लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं जैसे कि स्मॉल बी एंड स्मॉल डी इस तरह के लेटर्स में उनको कन्फ्यूजन होती है सी इजीली रिकग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स कि जो उनकी नज़रों से थोड़े दूर होते हैं जो वर्ड्स उनको आराम से वो पहचान पाते हैं और उनको समझ पाते हैं या डी हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट कि जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट होती है वो रिटार्डेड होती है यानी कि वो जो एक्चुअल उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती कम होती है सो so, स्टूडेंट्स जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो किसी ना किसी एक चीज़ को लेकर के होती हैं या तो उनके हैंड राइटिंग में होती है या उनको पढ़ने में दिक्कत होती है उनको लेटर्स में कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि उनको जो है लेटर्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड देख लेते हैं रिफ्यूज रीड रिड्यूज रीयूज एंड रिसाइकल इज द मेन थीम ऑफ कि ये जो चार वर्ड्स आपको दिए हैं रिफ्यूज रिड्यूज रीयूज एंड रिसाइकल ये कौन से सब्जेक्ट की मेन थीम है फर्स्ट एनवायरमेंटल बैलेंस सेकंड इकोलॉजिकल एडुकेशन थर्ड इकोलॉजिकल बैलेंस या फोर्थ एनवायरमेंटल एडुकेशन सो स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल एडुकेशन जो है हमारी उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं रिफ्यूज़ का ये जैसे कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको रिफ्यूज़ करो उनको यूज़ करने से मना करो जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से रिफ्यूज़ करना है रिड्यूस करना है कि जो इस तरह की जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हमने कम करना है री है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमारे ग्लास के जार्स होते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिसमें हम पानी पीते हैं तो उनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से उनका री करना और रिसाइकल की जो भी चीज़ें हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको दोबारा से बना सकते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना तो ये हमारे किस चीज़ में पढ़ाई जाती है ये किस चीज़ की थीम है एनवायरमेंटल एडुकेशन की सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ एनवायरमेंटल एडुकेशन ओके क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एंड स्कूलिंग प्रोसेस इज टू कि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो स्कूलिंग प्रोसेस है या स्कूल का क्या एक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स डी एस एस बी टू में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है स्टेटमेंट वन देख लेते हैं फास्टर 
द ग्रोथ ऑफ स्कूल प्रोग्रेस की जो स्कूल की जो प्रोग्रेस है उसकी स्पीड को तेज़ करना सेकेंड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी कि जो डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा देना कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर वन दैट इज़ बोथ वन एंड टू क्योंकि जॉन डीवी ने डेमोक्रेसी पे भी फोकस किया था प्लस उसने जो हमारी सोशल प्रोग्रेस है उसकी ग्रोथ को भी बढ़ावा दिया था सो द बोथ द ऑप्शन सॉरी बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड टू स्टेटमेंट्स बोथ आर करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन ओके क्वेश्चन नंबर हंड्रेड देख लेते हैं हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो एडुकेशन कि जो ऑटो एडुकेशन थी उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था फर्स्ट मारिया मॉन्टिसरी सेकेंड पेस्टोलॉजी थर्ड रूसो या फोर्थ फ्रॉबल सो स्टूडेंट्स मारिया मॉन्टिसरी जो थी उन्होंने ये ऑटो एडुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन मारिया मॉन्टिसरी स्टूडेंट्स ऑटो एडुकेशन में मारिया मॉन्टिसरी ने ये कहा था कि जो बच्चे हैं वो खुद से जितना सीखते हैं वो उनको ज़बरदस्ती पढ़ाने से वो लोग नहीं सीख पाते हैं तो एक बच्चे को जो है उनको फ्रीली मूव करने का या फ्रीली उनको सीखने का मौका दिया जाना चाहिए ऑटो एडुकेशन ऑटो यानी कि खुद से सीखना तो इस तरह की जो ऑटो एडुकेशन है कि बच्चा खुद से ही कुछ सीखे इस तरह की एडुकेशन जो है मारिया मॉन्टिसरी ने दी थी सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर स्टूडेंट्स ये एच डे टू थाउजेंड ट्वेल्व में आया हुआ क्वेश्चन है आपको बताना कि एक अच्छे टीचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फर्स्ट एनकरेज चिल्ड्रेन टू सर्च फॉर नॉलेज के जो बच्चों को है उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो नॉलेज को सर्च करें उनको ज्ञान को ढूंढें सेकेंड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर द चिल्ड्रेन कि जो बच्चे हैं उनके लिए हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन को ला देना थर्ड एबिलिटी टू मेक चिल्ड्रेन मेमोराइज मटीरियल्स की जो भी हम उनको पढ़ा रहे हैं उनको वो अच्छे से याद करें या फोर्थ एनेबल चिल्ड्रेन टू डू वेल इन टेस्ट कि वो टेस्ट में बच्चे जो है वो अच्छा परफॉर्म करें सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन कि बच्चों को जितना हम एनकरेज करेंगे कि वो ज्ञान की और ज्यादा से ज्यादा खोज करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को ढूंढें यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करें उनको प्रोत्साहित करें कि वो जो है ज्ञान को और ज़्यादा ढूंढें सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन ओके क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड फोर्टी एथ देख लेते हैं किल पैट्रिक गेव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किल पैट्रिक ने कितने तरह के प्रोजेक्ट्स दिए थे ए थ्री बी फोर सी फाइव या डी एट सो स्टूडेंट्स किल पैट्रिक ने चार तरह के प्रोजेक्ट्स दिए थे तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फोर की नोट्स देख लेते हैं किल पैट्रिक गेव फोर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट एस्थेटिक प्रोजेक्ट प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट एंड ड्रिल प्रोजेक्ट तो ये चार तरह के प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो किल पैट्रिक ने दिए थे सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज फोर ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एथ पर ही खत्म होती है इससे आगे की वीडियोस और भी आती रहेंगी यही सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए कोई भी डाउट या सिचुएशन है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथ ही अगर आपको ये इस वीडियो का कंटेंट पी फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग